Hello friends, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Nama channel la rombo bay suwayana pawa ka koram bay yebdi bay gredin pakla. Inda koram bay pati nanda kalyan itla opanga wa katia rombo bay testa rukun. Ade testa na mami tlia panla manga yebdi panta tin pakla. Ida ninge toko mar senji kura chapati itli dosa roti ela tukmi pain bertla. So inda koram bay kira tukke na rende pawa kaya rende mone yeng kat pani erte bacherka. இந்த முறையில் நீங்கள் செஞ்சிக்கு நான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கு கொழந்தைகள் வந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் பாவக்காயை ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் பாவக்கா கசக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஆனால் பாவக்காயில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குங்க நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறை இல்லைனா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது பாவக்காய் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை ஃப்ரை செஞ்சும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இது வயிற்றில் இருக்கிற அந்த பூச்சிங்களையும் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு எதனால் கசப்பு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விதைகளால் தான் பாவக்காயில் கசப்பு வரும் அந்த விதையை நம்ம இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க எல்லாத்தையும் விதை இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் எடுத்தால் போதும் சின்ன சின்ன அந்த கோம்பு பகுதியெலாம் நீங்கள் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்க நான் எல்லா பாவக்காயோட விதைகளையும் எடுத்துட்டேன் இந்த விதை தாங்க கசப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மூணு பீஸாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பொடிசாக கட் பண்ணிக்கிட்டால் வந்து நம்மளுக்கு கசப்பும் கம்மியாக தெரியும் அதே சமயத்தில் குழந்தைங்களுக்கும் அது பாவக்கானே தெரியாது அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க ஒரு மண் சட்டியில் தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பாவக்காயை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்படி வதக்கினா பாவக்காயில் இருக்கிற கசப்புத்தன்மை குறையுங்க அதுக்காக தான் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க பாவக்காய் லைட்டாக துவண்டுச்சுன்னா அதுதான் கரெக்டான பதம் ஸோ நம்ம பாவக்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் பாவக்காயை எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ அதே மண் சட்டியில் தேவையான அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலை கூட நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்ச ஒரு வெங்காயத்தை அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா பூண்டை சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு எட்டு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதையும் நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பூண்டா ரெண்டு மூணு பீஸை நான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளியை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் இப்போ அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க நல்லா எண்ணெயிலே மசாலா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்ச பாவக்காயை சேர்த்துடலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் புளி கரைசல் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நல்லா கரைச்சி அந்த புளியோட ஜூஸை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான உப்பை ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு கொதி வரும்போது ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது அப்படின்னா நம்ம குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சமயத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை நான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் நாட்டு சக்கரைக்கு பதிலாக வெள்ளை சக்கரையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நான் மூடி போட்டு வேக வச்சிட்றேன் டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க நம்ம பாவக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்ப பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம் அவ்வளோதாங்க அருமையான பாவக்காய் குழம்பு தயார் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பாய்